हॅलो अँड वेलकम डिअर स्टुडंट्स आपण ट्वेल्थच्या नवीन एका चॅप्टरला सुरुवात करतो आहोत ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स बोर्ड सिलेबस असेल एंट्रन्स एक्झाम्स असतील त्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा असा हा चॅप्टर आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आता आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट्स स्टडी करण्याच्या अगोदर तुम्ही एलेवन्थ स्टँडर्डला पिरोडिक टेबलचं स्टडी केलेलं आहे या पिरोडिक टेबलमध्ये मग तुम्ही हॉरिझंटल कॉलम्स असतील सो वर्टिकल कॉलम्स असतील त्यांना आपण ग्रुप्स म्हणलं होतं हॉरिझंटल रोजला पिरियड म्हणलं होतं आणि या पिरोडिक टेबलमध्ये आपण जवळपास अठरा ग्रुप आहेत आणि सात पिरियड्स आहेत आणखीन कशामध्ये पिरोडिक टेबल डिवाईड केलं होतं तर एकशे अठरा एलिमेंट आणि दुसरं चार ब्लॉकमध्ये आता हे ब्लॉक कुठले कुठले तर हा एस ब्लॉक एलिमेंट असेल हा पी ब्लॉक एलिमेंट असेल सेंटरचा डी ब्लॉक एलिमेंट असेल आणि हा यफ ब्लॉक एलिमेंट आपल्याला या चॅप्टरमध्ये ह्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणजेच ट्रान्झिशन एलिमेंट्स स्टडी करायचं आहे आणि सेकंड हाफ सेशनमध्ये आपल्याला यफ ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स इनर ट्रान्झिशन एलिमेंटचा स्टडी करायचं आहे आता जे ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत तर आपण डी ब्लॉक एलिमेंट्स हा फर्स्ट स्टडी करूया कुठला डी ब्लॉक एलिमेंट्स हा फर्स्ट स्टडी करूया ओके आता आपण एस ब्लॉक एलिमेंट्स कुणाला म्हणलं होतं थोडंसं रिमेंबर करा आठवतं आहे का बघा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कुणाला म्हणलं होतं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कुणाला बोललो होतो आपण डी ब्लॉक कुणाला बोललो होतो आणि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कुणाला म्हणलं होतं हे असे एलिमेंट्स की ज्यांच्यामध्ये लास्ट किंवा आपण त्याला डिफरन्स सेटिंग इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो किंवा ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो किंवा फॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो सो एंटर होतो आहे यस सबशेलमध्ये यस सबशेलमध्ये त्यांना आपण एस ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणलं मीन्स द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल सो हॉट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल सिमिलर वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल आणि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल पण आपण डी ब्लॉक एलिमेंट्स सांगत असताना लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ पेनाल्टिमेट शेल म्हणतो आपण पेनाल्टिमेट शेल म्हणतो असं का म्हणतो सांगतो मी तर बघा फर्स्ट आपण जर बघितलं सेंटरला न्यूक्लियस आहे अराउंड द न्यूक्लियस अल्टिमेट शेल सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस नंबर ऑफ शेल्स ॲज लाईक दिस आता ज्या नंबर ऑफ शेल्स आहेत ह्याच्यामध्ये जी शेवटची शेल आहे ती कोणती आहे तर शेवटची शेल आहे यन नंबरची त्याच्या आतमधली यन मायनस वन डी असेल यन एस असते आतमधली एन मायनस वन डी असते त्याच्या आतमधली एन मायनस टू यफ असते आता लास्ट इलेक्ट्रॉन ज्या वेळेस यन एसमध्ये ॲड होतो त्याला आपण म्हणतो अल्टिमेट शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन ज्या वेळेस सेकंड ऑटोमोस सेलमध्ये ॲड होतो त्याला आपण म्हणतो पेनाल्टिमेट शेल आणि हा एक प्री पेनाल्टिमेट किंवा अँटी पेनाल्टिमेट शेल प्री पेनाल्टिमेट किंवा अँटी पेनाल्टिमेट शेल आता त्याच्यामध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेलमध्ये ॲड होताना तो शेवटच्या शेलमध्ये ॲड न होता शेवटून दुसऱ्या म्हणजे पेनाल्टिमेट शेलमध्ये ॲड होतो म्हणून आपण सांगतो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ पेनाल्टिमेट शेल दॅट इज यन मायनस वन डी सबशेल म्हणजे शेवटचं इलेक्ट्रॉन तर डीमध्येच ॲड होतं आहे पण ती डी सबशेल ही शेवटची कक्षा नाही आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणलं पेनाल्टिमेट शेल मग डी ब्लॉक एलिमेंटचे आपण सिम्पल डेफिनेशन करू शकतो काय डेफिनेशन करता येईल आपल्याला द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ पेनाल्टिमेट शेल दॅट इज यन मायनस वन डी सबशेल यन मायनस वन डी सबशेल आर कॉल्ड ॲज डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिमेंबर करा कुठल्या एलिमेंट्सना तुम्ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणणार द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ऑफ पेनाल्टिमेट शेल दॅट इज यन मायनस वन डी सबशेल आर नोन ॲज डी ब्लॉक एलिमेंट्स 
आता हे जे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतो आता हे ट्रान्झिशन होण्यासाठीचे दोन स्पेशल रिझन आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट दोन महत्त्वाचे रिझन फर्स्ट वन विल बी इनकम्प्लिटली फील्ड एन मायनस वन डी सबशेल इन देअर एलिमेंटरी ऑर कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आता फर्स्ट रिझन आपण डिस्कस करूया ओके लुक हिअर फर्स्ट आपण सपोज एलिमेंट घेतला असेल स्कॅन्डियम हा जर आपण बघितला तर आहे आर्गॉन आर्गॉन हा जो एलिमेंट आहे लक्ष द्या आता इकडं ट्रान्सन एलिमेंट्स म्हणायचं कुणाला आपण सांगतो स्कॅन्डियम त्याचं कॉन्फ्युरेशन आहे याचा ऑटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन असतो अर्गॉन थ्री डी वन फोर एस टू आय ओके सेकंड आपण एक्झाम्पल घेऊया कॉपरचं ॲटॉमिक नंबर तर ट्वेंटी नाईन आहे याच्यामध्ये बघितलं तर आपण त्याचं कॉन्फ्युरेशन आहे अर्गॉन थ्री डी टेन फोर एस वन आता ह्या कॉपरमध्ये डी सबशली पूर्णपणे भरलेली तर डीची कॅपॅसिटी किती असते डीची कॅपॅसिटी मॅक्झिमम टेन इलेक्ट्रॉन्स जोपर्यंत त्याच्यामध्ये दहा इलेक्ट्रॉन पूर्णपणे भरले जात नाही आहेत पूर्णपणे भरले जात नाही आहेत इथं बघा थ्री डी वनने ही इनकम्प्लिटली फील आहे पूर्ण भरलेली आहे का नाही आहे ती ट्रान्शन होऊ शकते पण कॉपर थ्री डी टेन हा ट्रान्शन होऊ शकत नाही त्याला एकच रिझन आहे त्याची डी सबशेल ही पूर्णपणे भरलेली आता ह्यांच्या दोघांच्याही एलिमेंटरी स्टेट आहेत आणि कोणाबरोबर तीही कंपाऊंड फॉर्म केलेलं नाही आहे त्यांना आपण एलिमेंटरी स्टेट म्हणतो म्हणजे एकटेच आहेत अलोन आहे हां बरोबर आहे ना अलोन आहे तर सपोज आपण कॉपरनं कोणावरती कंपाऊंड फॉर्म केला तो प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेटला गेला कधी जातो प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर्म करण्यासाठी त्याला दोन इलेक्ट्रॉन लूज करावे लागतात म्हणजे दुसऱ्याला द्यावे लागतात तर त्याचं कॉन्फिग्रेशन होतं अर्गॉन थ्री डी नाईन फोर एस झिरो आता हा कॉपरचा आयन आहे ह्या आयनमध्ये म्हणजे त्याच्या कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये त्याच्यामध्ये डीमध्ये नऊ इलेक्ट्रॉन्स आहेत किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत नऊ इलेक्ट्रॉन्स आहेत सो कॉपर हा ट्रान्झिशन आयन झाला हा काय झाला ट्रान्झिशन आयन झाला सो कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये तो ट्रान्शन आयन आहे म्हणजेच तो ट्रान्शन एलिमेंट म्हणून कन्सिडर केला जातो आता ट्रान्शन एलिमेंट कुणाला कन्सिडर करायचं आता आणखीन एक एक्झाम्पल बघू आपण सपोज झिंक्स एक्झाम्पल घेतले ॲटॉमिक नंबर तीस आहे त्याचं कॉन्फिग्रेशन अर्गॉन थ्री डी टेन फोर एस टू आता झिंकनं जर दोन इलेक्ट्रॉन लूज केले तर झडन प्लस टू फॉर्म करतो अर्गॉन थ्री डी टेन फोर एस झिरो म्हणजे प्लस टूला पण थ्री डी टेनच कॉन्फिग्रेशन आहे आणि एलिमेंटरी स्टेटला पण थ्री डी टेनच आहे याचा अर्थ एलिमेंटरी किंवा कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये तो दोन्हीकडे पण ट्रान्झिशन नाही आहे मग ट्रान्झिशन होण्यासाठीचा पहिला क्रायटेरिया कुठला द एलिमेंट्स हॅविंग इनकम्प्लिटली फील्ड एन मायनस वन डी सबशेल काय पाहिजे ही इनकम्प्लिटली फील्ड पाहिजे म्हणजे कुठपर्यंत कॉन्फिगरेशन त्यांचं डी वन पासून ते डी नाईन पर्यंत पाहिजे डी टेन झालं की दे आर नॉन ट्रान्झिशन दे आर नॉन ट्रान्झिशन हे पहिलं रिझन झालं काय झालं पहिलं रिझन दुसरं रिझन कुठलं आपल्याला माहिती की लेफ्ट पोर्शनला एस ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत राईटला पी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत ओके इथं सेंटरला जर आपण बघितलं तर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत आता पिरोडिक टेबलमध्ये जर आपण बघायला गेलं तर एस ब्लॉक एलिमेंट्सपासून ते पी ब्लॉक एलिमेंटपर्यंत एस ब्लॉक एलिमेंट्सपासून ते पी ब्लॉक एलिमेंटपर्यंत प्रॉपर्टी ह्या ट्रान्सफर होतात आता बघा एसपासून पीपर्यंत ह्या प्रॉपर्टी फॅरी होतात थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर एक्झाम्पल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आता जी इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर आहे ती एसपासून पीपर्यंत कमी कमी होत जात याचाच अर्थ इलेक्ट्रो निगेटिव्ह कॅरेक्टर इन्क्रीज होतं इलेक्ट्रो निगेटिव्ह कॅरेक्टर इन्क्रीज होतं 
लेकिन एखाद एक्जाम्पल जैसे कि मेटेलिक प्रॉपर्टी है एस पास पी पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इन्क्रीज होते मे हा जो चेंज है हा जो ट्रांसफर है तो थ्रू डी ब्लॉक होतो तो थ्रू डी ब्लॉक होतो हा ट्रांसफर मे प्रॉपर्टी ट्रांसफर चेंज करना चे काम ट्रांसमिशन करना चे काम ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स करता मनुना मना च ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू चेंज टू चेंज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का संगित अपन द एलिमेंट्स कुछ ले ट्रांसन एलिमेंट्स ये का करता तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता रिप्रेजेंट टू ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक टू मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव पी ब्लॉक हा प्रॉपर्टी एस टू पी ट्रांसफर होता ओके बोया अपन आता डिटेल्स रिजन हम सगत महत्वाचे बोला तुम्हारा क्वेश्चन विचार जो वॉट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिटेल्स डेफिनेशन संगाइच वाय दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स पेल रीजन दे हैविंग इनकम्प्लीटली फील्ड एन माइनस वन डी सबशेल इन देअर एलिमेंटरी स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दे रिप्रेजेंट टू चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक टू मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव पी ब्लॉक सेकंड रीजन ओके ये दोन ही रीजन महत्वाचे आता नॉन ट्रांसफर मजे कुछ ले जैसा कम्प्लिटली फील्ड डी सबसेल है तक अपन नॉन ट्रांसफर मनू जैसे कि मग झेडन आल सी डी आल एच जी आल अन अन बी एम आल हे चार एलिमेंट है एलिमेंटरी कि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेटला नॉन ट्रांजिशन है कैसे हैं नॉन ट्रांजिशन है इत लक्षा मदे ड्यू टू देअर कम्प्लिटली फील्ड एन माइनस वन डी सबसेल कम्प्लिटली फील्ड एन माइनस वन डी सबसेल इत लक्षा मदे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता डी ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल मदली पोजिशन अपन बोया डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारा पोजिशन विचार जता है पोजिशन संगत आता अपना चार पॉइंट हाईलाइट करावे लगता फर्स्ट वन विल बी द एलिमेंट्स आर प्लेसड ऐट मिडल पोर्शन द एलिमेंट्स आर प्लेसड ऐट मिडल पोर्शन मिडल पोर्शन मधे प्लेस प्लेस ऐट कि आप सीम्पल संगू दे आर प्लेस ऐट मिडल पोर्शन इन बिट्वीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स इन बिट्वीन सेकंड ग्रुप एंड थर्टीन ग्रुप ये पैल दूसर कारण दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व थ्री टू ट्वेल्व बिलॉन्ग्स टू पीरियड फोर टू सेवन थर्ड संगता है फर्स्ट अपन मिडल पोर्शन सेकंड अपन अपन संगित इन ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व थर्ड अपन संगित इन पीरियड फोर टू सेवन एंड फोर्थ संगाइच दे आर प्लेस इन फोर सीरीज इत बी फर्स्ट सीरीज है सेकंड सीरीज है थर्ड सीरीज है फोर सीरीज है दे आर प्लेस इन फोर सीरीज ईच सीरीज कंटेन टेन एलिमेंट फर्स्ट सीरीज अपन थ्री डी सीरीज मन तो फर्स्टला थ्री डी सेकंडला फोर डी फाइव डी एंड ऐज लाइक सिक्स डी सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर ट्रांजिशन कि तेंची कॉमन पोजिशन है पीरियोडिक टेबल मदल आज सेशन लवड़च नेक्स्ट सेशन मदे अपन डिटेल्स में थ्री डी सीरीज स्टडी करना आहोत ओके थैंक यू